എല്ലാവർക്കും ടെക് വിൻഡോയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാംസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് ഈസ് എ ടെമ്പററി ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു എക്സ്ക്ലൂഡ് വാട്ടർ ഫ്രം എ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഡാഷ് ഈസ് എ ടെമ്പററി ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു എക്സ്ക്ലൂഡ് വാട്ടർ ഫ്രം എ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വാട്ടർ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഡാമാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് അതൊരു ടെമ്പററി ഡാമാണ് അത് ഏത് ഡാമാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെബ്രിസ് ഡാം ഡൈവേഴ്ഷൻ ഡാം കോഫർ ഡാം സ്റ്റോറേജ് ഡാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ഈ കോഫർ ഡാമാണ് ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു എക്സ്ക്ലൂഡ് വാട്ടർ ഫ്രം എ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഓക്കെ കോഫർ ഡാം ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺ ദ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ഓഫ് ദ സൈറ്റ് വേർ എ ഡാം ഈസ് ടു ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സോ ദാറ്റ് സൈറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ അപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വാട്ടർ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പററി ഡാമിനെയാണ് നമ്മൾ കോഫർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പോർഷൻ ഓഫ് ഡാം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഗ്രൗണ്ട് അറ്റ് ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ഡാം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഗ്രൗണ്ട് അറ്റ് ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഡാമിൻ്റെ ഏത് പോർഷനാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡുമായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ക്രസ്റ്റ് ടോ ഫൂട്ട് ഹീൽ ക്രസ്റ്റ് ടോ ഫൂട്ട് ഹീൽ ഹീലാണ് എന്താ പറയുക ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ഡാമിൻ്റെ പോർഷൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ ടോ ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഡാം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ഗ്രൗണ്ട് അറ്റ് ദ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോയും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് ഹീലുമാണ് ഓക്കെ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഡാം ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഡാമിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ പാർട്ട് കോൾഡ് ഫുഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർട്ട് ഡാമിൻ്റെ ഇതിലില്ല അപ്പോൾ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ കോണ്ടാക്ട് ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന പോർഷൻ ഹീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന പോർഷൻ ആൻഡ് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഡാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഡാം എത്ര തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് ആറ് അഞ്ച് തരത്തിലാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഡാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ഡാംസ് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഡാംസ് ഡിറ്റൻഷൻ ഡാംസ് ഡബ്രിസ് ഡാംസ് ആൻഡ് കോഫർ ഡാംസ് സ്റ്റോറേജ് ഡാംസ് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഡാംസ് ഡിറ്റൻഷൻ ഡാംസ് ഡെബ്രിസ് ഡാംസ് ആൻഡ് കോഫർ ഡാംസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ബിലോ ഷോസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഏത് ഡാമിൻ്റെ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതോ ഡാമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടു എർത്ത് ബട്ടർസ് ഗ്രാവിറ്റി ആർച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഫിഗർ ഷോസ് എ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ഇറ്റ് ഇസ് എ മാസീവ് സൈസ്ഡ് ഡാം ബിൽഡ് യൂസിങ് കോൺക്രീറ്റ് ഓർ സ്റ്റോൺ മാസ്നറി കോൺക്രീറ്റ് ഓർ സ്റ്റോൺ മാസ്നറി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഡാമാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാൻ ഹോൾഡ് എ ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പം താ ആ കോ തന്നിരിക്കുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിൻ്റെ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ബിലോ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എർത്ത് ഡാം എർത്ത് ഡാമിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ബക്രാനങ്കൽ ഡാം ബാണാസുര സാഗർ ഡാം ഇടുക്കി ഡാം ബിലാസ്പൂർ ബിസ്ല ബിസാൽപൂർ ഡാം ഓപ്ഷൻ ബി ബാണാസുര സാഗർ ഡാമില്ല വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ബാണാസുര സാഗറാണ് എർത്ത് ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എർത്ത് ഡാം ആണ് ഇനി ബക്രാനങ്കൽ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ആണ് ബക്രാനങ്കൽ ഡാം ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ആണ് ഇടുക്കി ഡാം ആർച്ച് ഡാം ആണ് ബിസാൽപൂർ ഡാം ഈസ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം അപ്പോൾ ബക്രാനങ്കലും ബിസാൽപൂറും ഗ്രാവിറ്റി ഡാംസ് ആണ് ബാണാസുര സാഗർ എർത്ത് ഡാം ആണ് ഇടുക്കി ഡാം ആർച്ച് ഡാം ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് നിയർ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഡാം ഫോർ ദ പാസേജ് ഓഫ് എക്സസ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ സർവൈർ അപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതായത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സർവൈറിൽ നിന്ന് എക്സസ് വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഉണ
എന്ത് ഇതിലാണ് നാച്ചുറൽ ഡാമ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാക്ട് ഇതല്ല ബന്ധപ്പെടാത്തത് ഏതാന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഡാമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇതിൽ ഏതുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഗ്ലേഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി റിവർ മിയാൻഡ്രൈൻ മൊറൈൻ മറൈൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് ഈ റിവർ മിയാൻഡ്രിങ് വഴിയാണ് ഒരു നാച്ചുറൽ ഡാം ഒരിക്കലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല റിവർ മിയാൻഡ്രിങ് വഴി റിവർ മിയാൻഡ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിവർ മിയാൻഡ്രി റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ മമ്പർ ബൈ എ റിവർ ബൈ ഓൾട്ടറിങ് ഇറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് കോഴ്സ് ആൻഡ് ഫോളോയിങ് എ സിനു സിനുവേഴ്സ് വൈൻഡിങ് പാപ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഒരു വഴിയെ മാറ്റി പിടിക്കലാണ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് റിവർ മിയാൻഡ്രിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ഫോം എ ഡാം നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഡാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വോൾക്കാനിക് ഡാംസ് വോൾക്കാനിക് ഡാംസ് ഫോം വെൻ ലാവ ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് എ റിവർ ഓറിലെ റിസൾട്ടിങ് നാച്ചുറൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വോൾക്കാനിക് ഡാംസ് ഉണ്ടാവും വെൻ ലാവ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഒരു റിവർ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഇമ്പോർട്ട്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാം ഗ്ലേഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റിയും മറൈൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓൾസോ ക്യാൻ ഫോം ഡാംസ് രണ്ടും വഴി എങ്ങനെ ഡാമുകൾ ഉണ്ടാവും ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും റിവർ മിയാൻഡ്രിങ് വഴി ഡാ നാച്ചുറൽ ഡാം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബട്ടർസ് ഡാംസ് ആർ ഓഫ് ഡാഷ് ടൈപ്സ് എത്ര ടൈപ്പ് ബട്ടർസ് ഡാമുകളുണ്ട് ആറ് നാല് എട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബട്ട് ബട്ടർസ് ഡാമുകളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡെക്ക് ടൈപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആർച്ച് ടൈപ്പ് മാസീവ് ഹെഡ് ടൈപ്പ് ഡെക്ക് ടൈപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആർച്ച് ടൈപ്പ് മാസീവ് ഹെഡ് ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബട്ടർസ് ഡാമാണുള്ളത് ഡെക്ക് ടൈപ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്ലോപ്പിംഗ് ഡെക്ക് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എ ബട്ടർസ് ഡെക്ക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്ലോപ്പിംഗ് ഡെക്ക് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബട്ടർസസ് ഇൻ മാസീവ് ആർച്ച് ടൈപ്പ് ഡെക്ക് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഹോർസ് ഹോണ്ടൽ ആർച്ചസ് മാസീവ് ആർച്ച് ടൈപ്പിൽ ഡെക്ക് എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹോർസ് ഹോണ്ടൽ ആർച്ചസ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ദർ ഇസ് നോ ഡെക്ക് സ്ലാബ് ഇൻ മാസീവ് ഹെഡ് ടൈപ്പ് മാസീവ് ഹെഡ് ടൈപ്പിൽ ഡെക്ക് സ്ലാബുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആളത് ഡെക്ക് ടൈപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആർച്ച് ടൈപ്പ് മാസീവ് ഹെഡ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഡെക്ക് ടൈപ്പിൽ ഒരു സ്ലോപ്പിൻ ഡെക്ക് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബട്ടർസസ് ആണ് മാസീവ് ആർച്ചിലാണെങ്കിൽ ഡെക്ക് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഹോർസ് ഹോണ്ടൽ ആർച്ച് ആണ് മാസീവ് ഹെഡിലാണെങ്കിൽ നോ ഡെക്ക് സ്ലാബ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡാഷ് ടൈപ്സ് ആർ ദർ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് എത്ര ടൈപ്പ് ഡാമുകളുണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡാമുകളാണുള്ളത് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റിജിഡും മറ്റൊന്ന് നോൺ റിജിഡും റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻസ്ക്ലൂഡ്സ് സ്റ്റീല് കോൺക്രീറ്റ് മാസ്നറി സ്റ്റോൺ എക്സെട്ര സ്റ്റീല് കോൺക്രീറ്റ് മാസ്നറി എക്സെട്ര ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് നോൺ റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് എർത്ത് ഡാമ് ടെയിലിങ്സ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം മൈൻ ആൻഡ് റോക്ക് ഫില്ല് റോക്ക് അപ്പൊ റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡാമുകളുണ്ട് നോൺ റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഡാമൊക്കെ റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എർത്ത് ഡാംസ് ആർ ഡാഷ് ഇൻ ടൈപ്പ് എർത്ത് ഡാമിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രയാങ്കുലർ റെക്റ്റാങ്കുലർ ട്രപ്പി സോയിഡൽ സർക്കുലർ എർത്ത് ഡാമിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രപ്പി സോയിഡൽ ഷേപ്പ് ആണ് എർത്ത് ഡാംസ് ആർ ജനറലി ബിൽഡ് യൂസിങ് ഗ്രാവൽ സാൻഡ് ക്ലേ ഗ്രാവൽ സാൻഡ് ക്ലേ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എർത്ത് ഡാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദിയർ ട്രപ്പി സോയിഡ് ലൈൻ ഇൻ ഷേപ്പ് സോ ആസ് ടു ഹോൾഡ് ദി നോൺ റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോപ്പർലി അപ്പൊ നോൺ റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോപ്പർലി ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ട്രപ്പി സോയിഡൽ ഷേപ്പ് സഹായിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രോളി ഹെഡ് ഫോർ എ സ്മോൾ ഹെഡ് സ്മോൾ ഡാം ഒരു സ്മോൾ ഡാമിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളി ഹെഡ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് മീറ്റർ ട്വൽവ് ടു തേർട്ടീൻ മീറ്റർ ഫൈവ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ഇതിൽ ഏതാണ് സ്മോൾ ഡാമിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളി ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് ഹൈഡ്രോളി ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈസ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാം സൈസ് അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡാം ഉണ്ട് സ്മോൾ വിത്ത് ഹൈഡ്രോളി ഹെഡ് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ സ്മോൾ ആണ് ഹൈഡ്രോളി ഹെഡ് ട്വൽവ് ടു